Як би ви описали одна одну? У нас характер з перцем. Інколи ми шкодуємо про те, що ми такі запальні. Ти вже як старша сестра, вона тобі відповідалість. Ой, мале, вона вже там зубила. Коли вже починаєш вибивати ритм, і там вже починається. Мені здається, вам будь-яку зараз сказати, ви її мені зможете заспівати. Ой, там все діло. Справжні українські дівчата з неймовірними голосами. Пишуть про них і не дарма. Відео з їхнім виконанням передивляються по декілька разів. Іноземці просять перекласти слова пісень. А все тому, що це дійсно дуже гарно. Сьогодні у талановитих дует «Ватра» – двоюрідні сестри Мирослава Столярець та Дана Кривицька. Вітаю вас, дівчата. Вітаємо вас. Вітаємо. Рада бачити вас в нашій студії. І відразу розкажу глядачам, що ви етнофольк-гурт. Так. От мені цікаво, в чому ця особливість і з чого все у вас почалось? Співаємо ми із самого малку, із дитинства. І саме українська пісня, українська автентична пісня, вона зародилась тим зернятком в наших душах. І от з кожним роком ми розуміємо, що те ж зернятко проростає дуже красиву, квітучу, незалежну, а насамперед співочу квітку, як наша Україна. Тому нашу пісню в жодному разі не можна забувати, не, не, не можна її не співати, потрібно це нести у маси, потрібно нашу пісню, так сказати, проповітувати, бо вона дійсно, це код, вишиванка код нашої нації, і наша пісня – це одна із найкрасивіших наших надбань, які ми маємо в українській культурі. Наю соловише беже, він свою всю пташину давні здечка кличе. Ой, тьох, тьох, і тьох, 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 соловише беже, він свою всю пташину. У вас назва Ватра, і мені цікаво, чому саме така? У нас назва Ватра, тому що у нас Характер з перцем, як то говорить. Цікаво. Ватра – це старослов'янський, означає вогонь, багаття. І ми дуже на початках думали, як же справді себе назвати. Ми починали шукати різні старослов'янські слова, які би характеризували саме нас. Починали ми з якихось банальних, але ми зрозуміли, що треба щось таке, щоб запам'ятовувалося. З перчиком. З перчиком, так. І ми обрали саме ватра. Клас. Ви двоюрідні сестри, і мені цікаво, як би ви описали одна одну? Насамперед, розпочнімо з того, що ми народились навіть в один місяць. Ого. Так, з різницею 5 років, але ми дівчатка такі травневі. Ми весняні квіточки, а кожна весняна квіточка, вона така вибаглива, і вона дуже, дуже хоче до себе уваги, тої поживної водички. І ми такі дівчатка, які завжди любимо до себе увагу. Те, що між нами спільне, це ми дуже талановиті, і ми дуже такі, знаєте, люди на своїй хвилі. Не дарма говорять, що талановита людина, вона так, творча людина, в неї в голові взагалі щось таке відбувається, що, <смеш> що, що не всі то можуть так зрозуміти. Да. І от ми такі вогняні, обох нас такі характери. Інколи ми шкодуємо про те, що ми такі запальні, але, але це теж добре. Ми маємо, це маємо, як говориться. <смеш> Я так розумію, ви разом ще з дитинства, мені цікаво, який ваш улюблений спогад з нього? Спогад з дитинства? Так, спільний. А дуже багато із самого дитинства ми взагалі співали в одному колективі фольклорний зразковий дитячий ансамбль на Мисто. Це при будинку культури села Городок, керівник, заслужений працівник культури України Васильчко Тетяна Володимирівна. І от там ми перейняли цю пісню «Любов до українського». 
І всі наші подорожі, всі фестивалі, вони, всі наші, точніше, спільні якісь приколи, там, якісь такі ситуації, які ми зараз сидимо і згадуємо з посмішкою на обличчі, це все було пов'язано з фестивалями. Та, вона менше, десь кудись їдемо, щось, я там те забула, ти не знаєш, як там це зробити, де повернути, ти вже як старша сестра, вона тобі відповідальність, ой, мале, вона щось там зубила, вона щось там десь кудись влізла, куди не треба. І, типу, дуже багато таких спогадів, але особливо із артеку. Так, да, артек угу. це просто якась окрема любов. А зараз ви вже так менше їздите, я так розумію, кудись? Е, так, зараз ми менше їздимо. По суті, коли ми стали як дует, нас більш запрошують на якісь такі благодійні вечори чи угу. то дійства. І нас дуже багато запрошували за кордон, на різні фестивалі, але чомусь день-два, і це якось все розвіюється, розсіюється. Ну, у нас це не засмучує. Дуже відомими в Україні, так прославили нашу рівні, що не стали, завдяки Україна має талант. Так, Чотири, так, так. так. Ой, мама, люблю гриць. Я про мене співаю. Я гриць на конику, вертиться, гриця, шапка до гриця, люблю гриця, молодця. Просто славнозвісний номер. І мені цікаво, чи хотіли б продовжувати в цьому руслі ще кудись піти на якийсь інший Найкий проект. Шоу. Спробувати, та себе ще. Ну, у нас багато планів у думках. Ми uh -huh. плануємо ми досить багато і довго, і готуємось, до речі. Е, можемо лише сказати, що далі точно ми кудись підемо, але uh -huh. поки що всі карти не будемо розкривати. Добре, чекаю. Що ж, е, перейдемо трішечки до пісень. Uh -huh. е, знаю, що у вас їх там ціла колекція. Просто мені здається, вам будь-яку зараз сказати, ви її мені зможете заспівати. Це мені цікаво. Яка ваша улюблена? От, конкретно саме вам подобається. Родина. Моя, так. Наша родина пісня «Ой там на горі». Ми її дуже-дуже любимо. У нас кожне застілля, кожне свято не відбувалось без того, що ми, ми не могли не включити мультфільм «Жив був пес», так? Він так називався. І от завжди з самого дитинства дратувало те, що він був російською. Я не розуміла, чому російською і чому за столом сидять такі красиві люди у вишиванках і так красиво співають українською. Чому ж тоді фільм російською, мультфільм? І цим питанням ми задавалися з самого дитинства. Якби суспільство нам, так сказати, нав'язувало трошки, що російська мова в телебаченні всюди, це типу, ну, це була норма. Так. Але ми росли і ми, ми хотіли завжди, ми Говорили, коли ми виростемо, хтось із нас буде виворчитися, і хтось так зможе заспівати і вивести ту мелодію і ту партію. Бо насправді бути виворчицею у фольклорних піснях – це, це не, не дуже легко. Це, це дуже відповідально, бо звучить насамперед такий спів, де ти вже на разі не можеш перервати слово. Тобто, якщо ти почав там «Ой, там на горі», ти все маєш пов'язувати, надихнути на го, продовжити рік. І це все дуже відповідально, і це наша улюблена пісенька, з якої у нас, по суті, все розпочалося. Да. А чи можу я вас зараз попросити заспівати шматочок? Так? Звісно. Саме цю пісню? Да. Давай. 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 Ой, там на горі, ой, там на кроті. Що ж, тоді ще одне таке запитання. Що найчастіше вас запитують? От коли ви виступаєте або просто десь зустріли, що найчастіше чуєте в свою адресу? Чи ми маємо парубків і чи ми заміщені? Бо на нас дивляться всі хлопці, бо вони дуже гарні, просто дівки. Питання, які хвилюють абсолютно всі. І зазвичай цікавляться нашою творчістю. Чи ми щось плануємо? До речі, запитують, як ми? Чи не заважає, наприклад, на наше сестринство, нашій роботі? Оце теж досить цікаве питання. Mm -hmm. На що ж ми відповідаємо, що зазвичай ми знаходимо компроміс? 
принципі, ну, так, два запальних характери, да. це нормально, але Творчі якщо ми, ми так, працюємо разом, то, це звісно, ми, ми мусимо знаходити якусь альтернативу угу. в вирішенні того чи іншого питання. І ми його зазвичай знаходимо. Так. Бо коли ти твориш, ти вже не думаєш про те, хто що кому сказав погано чи непогано, це хто точно. як показав свій характер. Коли ти відкриваєш рот і починаєш співати українську пісню, ти вже не думаєш про себе. Ти думаєш про те, що йде від тебе і як це передати глядачу. Угу. Тобто оцих е, сестринських сварок, де я старша чи я ні, молодша, взагалі, такого немає. Ні, ні. Це, можливо, стосується інколи по якійсь такій е, дисципліна, не дисципліна, да, як да, це правильно сказати. Да. Інколи буває, там, Руслан, Слава любить десь там затормозити, не прийти вчасно. Інколи я, а ми до цього, у нас немає такого, там, ну, то, хтось не старший, так. хтось менший. Але об'єктивно завжди бачення тієї чи іншої ситуації. Якщо хтось запізнився, то й винен. Якщо хто запізнилася, винна я, запізнилася вона, винна вона. Тому так. все просто. Тобто з запізненнями проблеми. Трошки так. Це дівчата зрозуміли. А які є традиції у вас уже між собою, якісь такі свої сімейні? Сімейні? Перед самим виступом? Так. Ой, ми приходимо на одне і зазвичай повністю робимо репетицію. Розпівуємося, підготовимо ідеально костюми, утюжимо, прасуємо. Прасуємо, краще слово. До речі, про костюми. Я знаю, що у вас там ціла їхня колекція, чи це мені так здається? Ми маємо два таких основних костюми, ми їх називаємо дуже просто, це чорний темний костюм, це просто наша любов, чого темний, бо темні спідниці. Uh -huh. Ми його відчували саме на «Україна має талант», ми так якось uh -huh. себе побачили на сцені, uh -huh. таких стриманих, приглушених, темних кольорах. І потім, коли почався сезон весіль, нам почали писати молодята через інстаграм чи тікток, що типу, ми хочемо, щоб ви нам заспівали на весіллі, там, потішили нас uh -huh. і наші гості. І ми вирішили, що як не як, але це літочко, це спека, то ми потрібно ще щось, щось придумати з світлим, так, так. з таким красивим, яскравим забарвленням. Але насамперед я сказала яскравим, це не притаманно нашим традиційним костюмам, особливо такі кольори, які просто виїдають очі. Це типу, ну, не норма. І ми старалися щось таке підібрати, максимально схоже до тих зразків автентичних. І в Мирославки у нас такий приглушений, блакитний, небесний колір спіднички, а в мене такий, як Ой, оливка, ну, так, ну, більш дом'ятий. Так. Так. І, і так само підбирали на мисто, вже у нас там віночки були плетені, там оці кишеньки гаман. Ми теж, там, одна від, відома в Запоріжжі майстриня теж їх робила. І якось, вірите, в нас костюм, він зібраний з різних регіонів. України, і на що не подивишся, ти згадуєш, що людина з такою теплотою, що вона от готова просто, дівчата, я надихаюся, пишаюся вашою творчістю і хочу вам зробити такий подарунок. От вона нам їх так вислала. Клас. І це дійсно, це дуже круто. Це круто. Угу. Ну, сьогодні ви без віночків, але знаю, Дану, що ви їх виробляєте своїми ж ручками. Так, так. Насправді, коли розпочалась повномасштабна війна, до того я працювала, основний мій заробіток був це десь в якихось ресторанах чи кафе, я співала вокалісткою і працювала на весіллях. І потім я поставила собі питання, що Треба за щось жити, це раз, а два, треба щось робити таке, у чому я могла б популяризувати нашу українську культуру, бо я з дитинства дуже то люблю, дуже сильно то люблю. І от я сіла, і в мене були квіточки якісь там ще лишилися, я вирішила створити віночок. І вірите, нічого завчасно не робила, не малювала, не вигадувала, просто руки взяли, і руки зробили. От воно таке генетично у нас, українців. Якщо хтось бабка, прабабка чи ще прабабця займалася тими самими віночками чи любила співати, вона генетично десь проросте. І тому я думаю, що це отак якісь такі, знаєте, в попередніх моїх чи прабабусі, чи, чи ще прабабусі. Бо так, коли я зараз питаю мами в тата, можливо, ви то пам'ятаєте, хто цим займався, ну, робив віночки, кажуть, що, ну, на жаль, типу, ну, ніхто. Але я щиро в то вірю, тому що я беру 
матеріали, навіть восковий вінок – це складна технологія, там з кожною тичиночкою треба грати, смочати її в віск. І я не знаю звідки, але я роблю. І воно виходить не гірше тих людей, які по місяцю, по два місяці ходять на якісь мастер-класи і потім їх відтворюють. І отак я для себе вирішила, що це десь генетично просто мені закладено. Mm -hmm. От і все. І плюс фантазія, вона нас завжди багата. Завжди ми були по різних фестивалях, їздили, бачили багато всього. Тобто, якщо ти бачиш білий красивий віночок, ти вже розумієш, що до нього підійде темно-бордова спідниця, якась зелена спідниця. Червона це вже буде так собі, або mm -hmm. щось більше до такого молочного, білого. Mm -hmm. Ну, отак якось. Ручки мої самі роблять. До мене мої знайомі говорять, як ти скомбінувала ці кольори? Як вони тобі приходять в голову? Я кажу так, приходжу на ринок до своїх знайомих, які продають ті квіти. Приходжу, дивлюсь. Мені треба світлий вінок, але якщо я буду брати рожеві квіти, ви мене бийте по руках, бо мені треба світлий. І думаєте, що? Я беру світлий, але мене ще тягне на рожевий. Я додаю рожевий, і я дуже ризикую, пишу замовниці. Ну, я вас побачила так. І вона каже, боже, це мій улюблений колір. І воно так, да, якось інтуїтивно дуже, дуже відчуває те, що, що хоче замовниця, і як їй буде краще, як їй дуже буде до лиця. Да. І мені здається, та вона вичі люди, то вона вичі у всьому. 100%. У нас Мирослава дуже красиво малює. Роботи красиві, і це так само сталося. Отак, як не малювала, почала mm -hmm. малювати, да, і воно, воно дійсно ну, красиві mm -hmm. роботи. З дитинства воно йде. Спочатку якось в дитинстві дуже хотіла поступити в якусь художню школу, але чомусь не вийшло. Сьомий клас, як зараз пам'ятаю ту ситуацію, був дуже величезний набір і високо оцінювали дітей. Чомусь mm -hmm. тоді, намалювавши два малюнки, я не пройшла. Пройшло вже скільки, досить довго, можу сказати, навіть пройшло 8 років десь. І це минулий рік, мені щось так стрельнуло, не знаю, просто вистрілило. Я почала малювати олівцем, різні малюнки, емоції людей, лиця, я не знаю, чомусь так захотілося. І воно десь є всередині закладено, того, що я цьому не вчилася. У мене так само запитують люди, як ти це бачиш? А я просто дивлюсь там тінь, я знаю, що її треба там домалювати, знаю, що треба відтворити. І кажу, твої малюнки ніби живі. Угу. А я кажу, не знаю, вона йде дійсно середини, як дашні віночки, так і в мене це все середини малювання. Звучить, як якась магія. До речі, так. так. Без мене ніяк. Це точно. Що ж, е Ось що про вас пишуть. Двоє дівчат, а звук такий, ніби цілий ансамбль співає. Mm -hmm. так, Тож мені цікаво, як вам вдається настільки класно це зробити, в чому секрет? Я скажу більше, можливо, на мене будуть ображатись багато людей після цього. Але коли ми співали в колективі, з самого початку, ми розуміли, що я не те, що там переоцінюю свої можливості, але ми розуміли, що чогось відкритий той рот голосніше виходить у мене і у Мирослави. Mm -hmm. І насамперед це якісь природні такі завдатки, я думаю, що тут також генетично, без цього абсолютно ніяк, бо у нас українці всі співочі нації. Навіть якщо хтось каже, мені наступив слон на вухо, це неправда. Це все можна випрацювати і було б головне бажання. І ми це підтримуємо, uh -huh. і ми це розвиваємо Не в собі. В так. собі і на рахунок ще слуху. Ми собі завжди співали в колективі, правильно? Mm. Там не завжди альт, сопрано. Ну все просто і банально, все, що потрібно для української автентичної пісні. І ми співаємо. І десь там я була менше, я вже чую, що я можу будувати третій голос, тенор, тобто нижчий голос, але я його будую без е, зразка, там, наприклад, по нотах, да, там, чи терці, чи якась угу. кварта. Я розумію, що я його будую слухом, слухом, і він будується вірно. І я собі до цих пір задаю питання, 
як так в голові може бути, що людина, не знаючи, не маючи на руках нот, може будувати так вірно ці інтервали. І за це, за це ми завдячуємо насамперед Богу, Богу. бо е, Такий, такий талант, я, я дуже дякую Богу за це, і до цих пір Бог і веде такою стежкою. Я зараз взагалі навчаюся в Рівненській духовній семінарії, я регент церковного хору. Здавалось би, що, можливо, мені це ніколи не буде цікаво, але так якось Бог повів. І я зараз розумію, що ми там збираємо, співаємо духовні сестри, пісні з сестричкою, і там і на, у нас є семінарські хори. І я розумію, що я це будую на слух. І я за це завдячую тільки Господу. І тому, що в якийсь момент ми не зупинились і вірили в себе, і далі продовжували і співали. І це, це дійсно це дуже хороший дар, і дуже завдячую цим Господу. І що ми не зупинились і це все продовжували. Бо якби нам хтось, якби ми були там під впливом якоїсь думки негативної, нам сказали, от знаєте, як завжди зазвичай, викладач і діти, і типу тобі говорять, ти не те робиш, ти не те співаєш. Ти вже малесенька дитинка, приходиш додому, мамо, я там намагалася щось зробити заспівати, мені сказали, що я роблю неправильно. А так могли нам сказати, розумієте? І саме головне не зупинятися. Угу. Ніколи не зупинятися, вірити в свої сили. Угу. І такі, як в нас є задатки, от цей дар, я скажу, що слух це дійсно в музиці дар від Бога. Його ніколи не, не можна просто десь закидати на, на шафу, під шафу, там собі сиди, сиди і взагалі ніколи не вилазь. Ні, це неправильно. Це треба застосовувати, це треба співати пісні, це треба записувати кавери по три, по чотири голоси. І тим наша нація і Україна багата тим, що ми дуже красиво співаємо і ми маємо дуже хороші слухи, дуже, дуже взагалі красиву вроду, красиве волосся. Все ми саме прекрасні. Українки. Крім слух, Ще чим особливі ваші виступи, бачила музичні інструменти, дуже цікаві. Mm -hmm. І мені цікаво, який ваш улюблений серед них? Ну, мій там бурем. Я виступаю по ритму, я нам вибиваю на будь-яких веселях, веселих піснях. Досить цікаво, бо, знаєте, сам, коли ти співаєш пісню просто, це якось виглядає сухо. Угу. А коли вже починаєш вибивати ритм, і там вже починається, це вже бачу, і гості пританцьовують, і нам вже веселіше. Угу. І тому мій тамбурин. Я по ньому виступаю, і це як, як ніяк моє. Люблю це. Да, нам ще Тетяна Володимирівна Весечко, наша керівник, вона прив'язала колись нам, не те, що прив'язала, вона нам показала такий дуже цікавий інструмент. Стається, ми були в Артеку, да? і там хтось чи то із Марокко, чи якось таких східних країн показав, продемонстрував нам дощовицю. Це, здається, береться якась така рослинка, в якої такий стобр, Тростинка, не скажу, що бамбук, але щось типу по такого дерева, і в неї засипається якась різна крупа, чи то дрібні, дрібні камінці, чи ще щось, і ти її перехиляєш, і вона такі звуки дощу, так Класно. Да, і, і якось вона так почала це використовувати в нашому колективі, і от саме цей такий звук магічний, він якось так засів в голові, і коли саме ми е, йшли на Україну має талант, то ми вирішили, що це буде саме дощовиця, а вона така магічна. І ще, до речі, коли був перед кастинг, ми прийшли з цієї дощовиці, з нами журналісти спілкувалися і казали, дівчата, ну чим ж ви такі особливі? А, а ми їм сказали, таке, а в нас є дощовиця, а ми зараз її перекрутимо і почнеться дощ. І ми, ми її пересипали, а колись якісь там древні племена в Африці чи там в Азії далекі рахували, що це типу так закликали дощ. І ми дивимося на хмари, все, сунуть хмари, ми так тоді сміялися, і це такий дійсно прикольний спогад був. Що ви думаєте? Дощ почався. Потім не погано, так, через 20 хвилин. І ще ми дуже любимо теж соловейки різні. Mm -hmm. Вони водички, з глини, не здається, не да? так? Так, так. Туди заливаються водички, і так тюк 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 і водичка так uh -huh. виплюхується трошки. І Цікаво. такий звук видається. Так. Да. Ну, цікаво. це е, десь з вашого такого е, зберігання бабусі і так далі, чи це вже сучасно? На жаль, на жаль, ні. У мене так. особисто в прабабці було коралове намисто, там було 9 чи то 10 низок. 
Да. Але десь моя бабуся розповідала, що колись чи кому знаєте, як то в клубі там Марія, да мені, будь ласка, десь там треба виступити, угу, вдягнути. Угу. І тоді бабуся переїжджала, вони переселялися із Хмельниччини, і типу це все втратилось. І я коли згадую за це на мисто, в мене просто угу. серце на да, надрібні шматки. На жаль, на превеликий жаль, угу. нас від таких родинних скарбів ну, нічого у нас такого не лишилося. Все, що ми маємо. Маємо, все ми купуємо на якихось таких е, різних ярмарках, yeah. де тобто, все українське, все традиційне і все більш-менш по звучанню правильно. І насамперед те, що фінансово на даний момент ми можемо там uh -huh. собі тисвалити. Ну, я думаю, що ви вже будете створювати свої якісь надбання це для нащадків. Та, а поки ж наостанок попрошу вас якесь побажання для наших глядачів. Скажемо, скажемо насамперед, що ми хочемо, щоб в Україні настала мир, це дуже добре, але насамперед перемога. Uh -huh. Бо вона нам дуже потрібна. Ми саме та нація, яка заслуговує жити гідно, жити у правді, жити з Богом, жити в любові. І через те все зараз цей агресор перебуває на нашій землі. Бо, на жаль, це сусід, який дуже сильно нам заздрить і хоче вбити нашу культуру. А чому він її хоче вбити? Тому що вона багата. І я скажу, що одна із найбагатших культур по світу. Подивіться на наших людей, подивіться на наших спортсменів, вокалістів, там, танцівників. У нас найкращі люди. І Особисто я хочу побажати, щоб кожен українець, кожна українка була завжди найкращою для нашої країни. Щоб ми не жили для себе, ми жили для нашої великої, процвітаючої, красивої нації. Бо ми дуже сильно любимо Україну і ми дуже надіємось на те, що саме підтримувати ми її будемо наразі українською піснею, піснею десь благодійною, десь так просто комусь підняти настрій. І хочемо, щоб нарешті настала перемога, і щоб всі наші захисниці і захисники повернулися додому. Угу. Так. Нехай так і буде. Я сподіваюся, так, що дай Бог. ваші слова чим пошвидше здійснять. Дякуємо. Дякую вам за розмову. Дякую. Дякую вам. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був дует Ватра Мирослава Столярець та Дана Кривицька. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.